，两个年轻人感情这么好，我们两家又都是老朋友，我看就尽快把日子定下来吧。日子，当然是结婚的日子呀。结婚，我觉得现在还太早了吧。百分，你是不是还有什么顾虑啊？如果是雨桐有做到什么不对的地方，你尽管教训他。我不是那个意思，我是想两个孩子都还年轻，又各自有各自的事业，等事业更稳定了，再谈婚论嫁也不迟嘛。我我还有事儿，我就先走了。妈，你这样走不好吧？你也跟妈回去。妈，跟妈回去。我送你们吧。不用了，小明，走。我，走要想娶到夏小棉这样的好姑娘，当然不容易了。我看你得加把劲儿，好好去讨好一下你那个未来的丈母娘。不过我可有言在先啊，如果你要不能让小棉做我的儿媳妇儿，妈可不依你哦。你放心了，之前韩阿姨说我的考核期还没过，所以我一定会努力争取的。爸，怎么好像你受的打击比我还大呢？你放心，一定没问题的。嗯，振华，我准备了一笔钱，你帮我替婉芬买栋房子，让她和她母亲有个住的地方，我也安心一点。最好不要用你的名义去买，这样安娜不会起疑。婉芬，我知道你在担心什么。当初我替绿明为你买了房子，却被安晴误会了我们的关系。他离家出走才是车祸真正的原因。但这是我们上一辈人的秘密，我们的儿女是无辜的。你人来就好了，买什么礼物啊？浪费钱。什么浪费钱？这是给你妈的。我看你是想要贿赂我妈吧？哪有？妈，雨桐来了。阿姨，你好。雨桐。真不巧，阿姨要出门，恐怕就不能招呼你了。没关系，没关系。雨桐平时就跟我们住在一起，她不是客人。小棉，我正好要跟你说这件事的。你们那俩的关系又没确定，就住在一起，这影响不好。雨桐啊，我知道这栋房子是你妈妈的，我提出这样的要求很不合理。可是，哦，阿姨，您说的我都明白。我看这样吧，这段时间我休息的时候，就回到俱乐部那边，您看好不好？那好吧，那我就不招呼你了。妈，到底怎么回事啊？让雨桐进去坐一会儿都不行吗？方便？哪里不方便啊？你这孩子话怎么这么多呀、啊？阿姨，您就别怪小棉了。这些东西我等会拿进去以后，我马上走。这东西、啊。给你妈拎过去吧。其实都是父母叮嘱我一定要拿过来送给您的。我我受不起。阿姨啊，这个世界上再也没有第二个易小棉了。我爱她，我是真心希望自己这一辈子能跟她永远在一起。所以不管你用多长的时间去观察我，去考验我也好，我都愿意。至于这些礼品，是我父母还有我的一些心意，请您收下吧
，那我先走了，再见。妈！哎呀，哇塞！这可都是好东西啊！这个是养颜的，这是补脑的，这个是提神的，通通都适合我这种极度缺乏营养的重脑力劳动者，真是太贴心了。我发誓，我以后绝对要生一个女儿，做丈母娘真是太享受了。琪琪，啊，你帮我分析一下。我觉得我妈好像有点问题。她前两天还跟我说雨桐这个好那个好的，但这两天她的态度一百八十度大转变，好像一心想把雨桐往外推。丈母娘严格是应该的，摆谱是必须的。每个成功女婿的背后都有一个更成功的丈母娘。不是，我妈她态度真的是很奇怪，她好像根本就不想见到雨桐。你放心好了，这北雨桐是酷帅类型，绝对是丈母娘最偏爱的那一款，而且。就是每一个中年妇女、少女时代的梦。我只能跟你说，就算有问题，也绝对不会发生在你们身上。我怎么越听越糊涂了？糊涂就对了。结婚之前，每个人都是糊涂的；结了婚，才会越来越清楚。OK。杭轩呢？这个项目对你的职业生涯至关重要，妈只能让你成功，不能失败、啊。我到底要怎么做，才能得到那栋老房子，才能让改建顺利进行？为什么不告诉我，雨桐和小棉的事？为什么你要同意他们两个在一起？我知道你一定会反对的。可是这两个孩子感情很好啊，他们是真心相爱。感情好有什么用？当初我被岳立明抛弃，被学校开除，走投无路，是你，让我和我的妈妈住在了老宅子里照顾我们。可是，如果孩子们知道当年你就是为了照顾我，才引起了安晴的误会，才害她出了车祸，那他们两个人还能在一起吗？麻烦，我真没有想到。安琪会那么喜欢小棉，在他的心里早已经把他当成是自己的儿媳妇儿了。我想，小棉和雨桐他们的这段情，也许是天注定吧。我们应该成全他的。振华，安晴现在是失忆了，你有没有想过，一旦他想起来了，怎么办？晚芬。我们都知道，当年安晴是误会了我们俩之间的关系，啊！可是今天我们不能因为一个新的误会，就去硬生生的拆开两个相爱的孩子呀，这不公平的。哦，换句话说，安晴的失忆，或许正是老天爷给我们所有的人一个机会呀。万芬，你知道，爱一个人。却要得不到他，那是多痛苦的事儿啊,啊！我问你放心，我会把这一辈子剩余的时间，好好的去陪伴安晴，去加倍的补偿他。如果有一天他真的恢复了记忆，我也会向他解释清楚。真的很怕，我一想到安晴，是因为我才出的车祸。哎呀，我这心就和肋骨一样。万芬，你怎么能那么想呢？啊，安晴出车祸不是因为你，是因为我呀
。如果当初我如实的啊向他解释清楚，就不会引起他的误会了。可是，别可是了，万芬，我们为了孩子们的幸福，过去的事儿就不要再提了，好吗？我还是不能答应吕彤和小棉在一起，因为他们两个人头上始终悬着一把剑，这样是不会幸福的。华芬，振华，我感谢你当年在我最困难的时候对我的帮助。我这辈子最该感谢的人就是你。可是，小棉和雨桐的事儿就不要再提了。会在这儿啊，小棉，答应妈一件事。干嘛？不要吓我！干嘛说的那么严肃？你现在清清楚楚的听妈的话，马上辞职，跟妈出国。您这是什么意思啊？什么都不要问，就按我说的去做。那您总要给我一个理由吧？难道你是为了要拆散我跟雨桐？你为什么那么不喜欢他？你跟他父母不是好朋友吗？没有那么多为什么，跟我走，走。我妈，不要不听话！你这孩子，妈，易小棉，不要。这里可是排练厅，拉拉扯扯的像什么样子？梦知道，这位是我母亲。小棉准备辞职，请问要怎么办手续？我不同意。辞辞职？哎，小棉妈妈，你要冷静啊。我们大剧院培养一个像小棉这样的人才可不容易呀、啊，并且他自己跌倒了又站起来，那是更不容易呀、啊。哎，小棉妈妈呀，是这样，小棉呢暂时是替补，您放心，我向您保证，小棉很快就会正式登台演出的。你误会我的意思了，我不是因为小棉的工作问题。啊，那就更没有理由辞职了。哎呀，小棉妈妈，您想想，什么样的事情？能比得上孩子的前途更重要啊！这艺术呢，表面风光，背后吃苦。小棉能够走到今天，真的是很不容易。说实话，我一直很看好他。您放心，成功只是时间问题。要不这样吧，小棉，你先陪着妈妈回家，和妈妈好好聊聊天。谢谢张总。梦知道，那我先陪我妈回去了。雨桐，雨桐，你怎么来了？小棉，我有事，想找你妈妈单独聊聊。放心吧，啊，嗯，没事的。小梅，阿姨，对不起，我今天没有得到你的同意，我就来了。但是我今天来，是因为我听说刚才你去了大剧院，让小梅她辞职。真的吗？是的。那我想知道，你是真的想让小梅她辞职？还是想要我们分开？你们，你们不适合。阿姨，我知道现在的我暂时没有达到你对未来女婿的要求，但是我之前不是跟你说了吗？我会努力的，我真的愿意努力证明给你看，我对小梅有多好，我有多爱她，我会等到。你愿意把他从你手里交给我为止？不是这样的，我已经说过了，你是一个很好的孩子。不是因为我，那是为什么？因为我的家庭，因为我的父母，因为我父母他们对你做了一些不该做的事情。不不不，你爸爸，啊，你妈妈。
在我最困难的时候，帮我度过了难关。如果要说感谢的话，这一辈子，他们才是我最该感谢的人。要是这样，我就真的不明白了。不是因为我，不是因为我的家庭，也不是因为我的父母，那是为什么呢？你怎么就舍得让小明失去他心爱的工作，还要跟我分手呢？雨桐，对不起，我没什么理由，就是反对。总之呢。我会带小棉出国，啊，这依你的条件，你也很快会找一个更好的女孩子。阿姨，对不起，我也只能这么说。不管怎么样，我都不会跟小棉分开，我也不会让她放弃自己心爱的职业，也不会让你把她带走的。你这是威胁我吗？我不敢，只是你连一个理由都给不了我。那怎么让我放弃小面？我们换位思考，换来是你。你答应吗？你愿意吗？你啊，我不想跟你说了，你可以走了。阿姨，我是真心的希望你能同意。如果你真的不同意的话，我也会跟小面在一起。对不起，打扰了。没事的，一切交给我，啊，把所有事情交给我吧，去哄他吧。敢相信刚才那些话是从你的口中说出来的？你怎么可以这样子呢，妈？不管你是什么态度，我永远都不会跟雨桐分开的。小明，小明。嗯，我们航轩这两天状况怎么样？我已经告诉他，您认可了他的设计方案。还同意让他担任这次大华改进项目的经理，就是这样。他也不愿向我低头，不愿回来住。其实不是这样的，孟东。总监这两天都在忙着修改方案的细节。我觉得他可能是不想两手空空的来见您吧。你就帮他粉饰吧。我自己的儿子，我能不知道吗？他表面上看着好脾气。其实骨子里倔得很，做人做事都是一根筋。对了，孟东，关于这次大华的改建项目，已经有很多建筑公司希望跟我们合作来承接工程。不知道您对他们有什么初步的要求？我可以告诉叶总监，进行初步的筛选。每到这种时候，会有不少工程公司舔着脸来求我们。不过我这一次初选的要求很简单，谁能拔掉大华路二百四十七号这颗钉子，我就优先考虑谁。这个要求您已经公布了吗？什么时候的事啊？有问题吗？孟安娜这步棋太狠了，简直就是一道追杀令。这下老宅成了众矢之的，恐怕易小棉没有安静的日子过了。还有爸，他做事一向不计后果，千万不要惹出乱子。关不上，赶紧来。这，哎呀，过分了啊！太过分了，早上来了几个业务男，说是家中地产的，非逼着我们卖房子。这回又来了几个臭流氓，他们是想车轮大战呀！琪琪，啊，要不我们报警吧？没用的，就算报警，警察也不能因为他们站在别人家门口就抓他们吧？我算是看出来了，他们是存心捣乱，想逼得我们没法认识住。嘿，干嘛？我们哥几个
，在路边打牌妨碍你了吗？你们干嘛？在人家门口呢，赶紧走！小子，你从哪儿来？找挨揍是吗？想打是不是？一个一个来，还是全部一起上啊？啊杀他！你，你，哎，他看到了你，雨桐，这边，小心，你受伤了，没事。小子，你有种啊！还想打是不是？抓几个，走，有种别走啊！去医院吧，我怕这样伤口会感染的。去什么医院啊？你都包好了，包成这个样子，还要去医院啊？没事的。可是，哎，没事了啊。阿姨，您看呀、啊，这家里面呀、啊，怎么着也得有个男人。今天多亏有北雨桐在，要不然就出大事儿了。妈，今天晚上。能不能让雨桐留下来？俱乐部很远的。妈，知道了。等会儿我去把他房间打扫一下。今天就留下吃饭吧。裴桐，根据我这说，早已看破事情的双眼。你未来岳母。还是挺关心你的，有戏啊！我呢就不打扰你们两个甜蜜了，我去帮忙。雨桐，真的幸好有你，谢谢你。谢什么谢？什么时候开始对我这么客气的？啊？说真的，只要你妈妈能够接受我，受一点小伤，算什么？有人报案说我们公司指使无业人员骚扰、殴打住户，强迫住户卖房。不可能，这是诽谤，是恶意的诽谤。可是失主报案，几个小流氓已经抓住了，而且一口咬定是嘉荣公司的人。那有什么解决的办法？最好是私下和解，适当的给些补偿。最重要的是把这个事情先压下去。何姐，报案的人是谁？是不是又是那个易小棉？一共三个人：易小棉、唐七，还有个是易小棉的母亲韩婉芬。韩婉芬？没错，是有这么个人。哦，没事了，你可以走了。有事情，我再联系你。
你好，你是？没想到我们二十多年后见面会是在这里。美人，可惜也有老的时候。我今天找你有事，借一步说话。你不用紧张，你和老叶已经是二十多年前的旧事。他这个人就是这样，玩心太重，见一个爱一个，新鲜劲儿一过了，就把人家扔下不管。像你这样的烂摊子，我还真收拾了不少。不过今天，我是以嘉荣地产董事集团的董事长的身份来找你。嘉荣地产，这么说。那些流氓是你派来的，韩女士。我们公司没有这么下三滥，也不会指使另一群流氓干这种下作的事情。如果你要恶意诽谤的话，那说明你的人品有问题。今天我可以不计较。我今天来跟你见面，只为了一件事。大华项目是关系到我儿子的前途问题。如果你愿意撤诉。我可以满足你一切条件，钱不是问题。孟兰娜，钱不是一切，我只想保证我女儿的安全。保证你女儿的安全，你不要得寸进尺。好吧，那好吧，我们换一种方式说话。我想，我们还是谈谈和解的条件吧。这是什么意思？没看见吗？北振华的儿子在和你的女儿谈恋爱，可你呢，公开场合和北振华手拉着手，这关系有这么亲密吗？啊，简直是亲如一家呀！你，你胡说八道，你根本是在造谣生事。我造谣生事，那这些照片说明什么呢？嗯，你和北振华公开场合手拉着手。这说得过去吗？要是这些照片我拿到外面去，人手一张，让所有所有的人都看见，让你的女儿看见，让北振华的老婆和孩子看见，那你的脸面放在哪儿？我知道你不爱要面子，可也不能这么无耻吧？行了，什么都不用说。等你想通了，如果你撤诉的话，给我的律师打电话吧。我妈就是拿这些不清不楚的照片，说振华叔叔和韩阿姨有暧昧。那天那些混混在老宅子门外闹事，所以韩阿姨就决定了要去告家荣，强迫他卖房子。你妈就是拿着这些照片，然后让韩阿姨撤销诉讼。太离谱了！我这就回去，让他向韩阿姨、振华叔叔道歉。哎，别冲动！你这么回去跟他讲，不等于火上浇油吗？我倒觉得不如这样，我们赶紧的。分头把几个长辈好好约出来谈谈，说不定，只要你妈妈愿意，不再制造那些流言蜚语，韩阿姨真的会答应撤销诉讼呢。中华叔，韩阿姨，跟我叫板，还敢跟我当面对质？北镇和韩婉芬，你们就不怕你们的丑事在阳光下暴晒吗？我们没什么好怕的。我和振华一直都是朋友的关系，没有任何愉悦的地方，没有什么见不得人的事儿。孟娜呀，你这么咄咄逼人，除了你自己，你还会伤害到谁啊？口径这么一致啊，真是臭鱼相投，不愧是好朋友哈。在一起喝个茶，这有什么问题啊？嗯
？当然，和老朋友在一起喝喝茶是没什么关系，但是你们这对老朋友在一起卿卿我我的，你们都一把年纪了，你们到底是什么关系啊？啊，还动手动脚？嗯，妈，够了吧？别再让我们丢脸了。何雪，你的智商是不是出了问题？你还是不是我的儿子？告诉你，是他们先把我们告上法院的。他们就是想这样，在你的事业还没有起步的时候就把你打压下去，让你一败涂地。春华叔叔看着我从小长大，他和你和爸爸是最好的朋友，他怎么会告我们的？你能不能不要再胡闹下去了？你要再多说一句，你就不是我的儿子。出去，走。孟安娜，如果你愿意当着大家伙的面跟振华说声对不起，这件事儿。我可以既往不咎，我会去撤诉的。你和我既往不咎，哟，我劝你少来这一套吧，真是天大的笑话！你看看你都干了些什么丑事，你在我的眼里，你就是一个狐狸精，你就是一个破坏别人家庭的第三者。不许你这样侮辱我妈妈！你有什么资格这样说我妈妈？还有，我妈，她才是受害者。安娜阿姨，要是你还是那么不讲道理的话，我想我跟小棉都会站在我父母那一边，把这件事情追究到底。说到底，我们是不愿意看见杭轩他受到任何的伤害，今天才来这里跟你谈的。但是，你的所作所为根本不像一个母亲，也不像一个长辈。这样年轻人，话不要说成这么死。说不定你们以后还得感谢我，我今天给你们提个醒。如果北振华和韩婉芬要是真的结婚，那你们有没有考虑过，你们是做夫妻还是做兄妹啊？你在胡说什么？我没胡说什么呀。哎呀，我现在在想，我当时怎么就没想到呢？你说当年叶玉明甩掉了韩婉芬，把韩婉芬甩给了北振华照顾。韩婉芬，像你这么一个总是勾搭别人老公上瘾的女人，不会放过任何机会吧？还有，北振华，安晴怎么没来啊？她对今天发生的事情一定会很感兴趣的。哪个？你给我闭嘴！我对不起大家，更对不起这些孩子们。我和安娜没有资格成为你们的长辈，万芬，我代表安娜向你道歉，实在对不起。我敢保证，以后没有人能够再打搅你和小棉的生活。对不起。你有什么资格代表我？你说，你有什么资格代表我？但我是透明人士吧，我还是嘉荣的董事长。你拿什么保证？你凭什么保证？我告诉你，我一定会拆了他们的房子，让这两个贱人一无所有。像是最要面子的，我请你，我求你给我们家庭留点面子，给我，给杭轩，给你自己留最后一点面子，好不好？不要再闹了。妈，晚芬，叶叔叔，二十五年前我迫于压力跟你离婚，抛下你一个人，这一切不是一句对不起就能够消除的，我真的对不起你。
你受了太多太多的苦，对不起。叶叔叔，你先起来吧，起来再说吧。起来吧，起来。我是个十恶不赦的罪人，我是个大混蛋，我罪不可恕。我不求你的原谅，我只想做一点事情，为你，为小棉，做一点事情。叶先生，我认识你吗？妈，小明，让你妈一个人冷静一下啊。这样啊，你和雨桐你们俩先回去，一会儿我负责把你妈送回家。好，你们先走吧。我们现在什么都听不进去，我知道，我根本没有奢求他能原谅我。明明这么自有天意，你也都看见了，这就是我的婚姻，这就是我跟安娜的生活，这就是我的报应。好了，别多想了，啊，哎，我看你还是先回去吧。法院那边呢，我会尽力。去劝婉芬，让她尽快的撤诉，啊！毕竟，杭圈是无辜的。振华，原来你帮我照顾婉芬，现在又给你添了这么多麻烦。好了好了，什么都别说了，你只要保证，不要再让安娜去打扰婉芬和小棉的生活。你放心，只要我能做到的，我不惜任何代价。没想到还能买着这种橘子汽水，来，喝吧。这是我年轻时最喜欢喝的。味道没变，但人已经变了。你也没变呀。我记得过去啊，你遇到一些个不顺心的事儿，总喜欢一个人站在海边来。你怎么知道的？我偶尔看到过几次。我真没想到，我跟叶丽宁见面会是在那种场合。他也老了，我才觉察到。一切都已经过去了，不管我怎么愤怒，怎么追讨，时间都要回来了，都没有任何意义。婉芬，你不应该这么消极。你看，你有小棉这么好的姑娘，你还有更美好的生活等着你。是啊，我心里只有小棉，只要小棉过得幸福。过去的不想再提，连想都不愿意想。你放心，我和雨桐、安琪，我们都会好好照顾你的。还有，还有刘明，不要再提了他。我曾经有过一个很蠢的梦，梦早就醒了。爸。谁让你叫流氓去玉小棉家骚扰的？现在家荣惹上官司了，你满意了？哎呀，这不都是琳达给我介绍的吗？这个孩子也是，那不学好，竟认识这么一帮人。你，你放心，回去我叫他妈，好好的教育教育他，啊。不是为了让易小棉早点搬家吗？咱们好拿着工程合同呢。谁想到那帮混混他把人给打伤了。哎呀，你放心，我让他们一口咬定是嘉荣的人，这也告不着咱们。这叫引火不烧身，让孟安娜呀自己操心去吧。啊。
，你还笑得挺开心是吧？现在叶律明都出面了，那幢老宅子易小棉他们是不会搬的。你不但拿不到合同，你还把叶航轩推到了风口浪尖上。剽窃的事情刚刚告一段落，如果现在外面传他为了自己的项目指使流氓逼住户卖房，他在这个行业里怎么待啊？琪琪啊，你怎么一提到叶航轩，你就像踩了猫尾巴似的？哎，他可不是你老公啊。我是你亲爹呀！好了好了，琪琪啊啊，我知道你你最心疼爸爸，对不对？你看，你妈妈为了是你难产死了，我们两个人就是相依为命，对不对？爸爸是你唯一的亲人啊！我知道你一定有办法，有办法让爸爸拿到合同。